हेलो फ्रेंड्स आई एम इशिका इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर टूडे टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ क्लास इलेवन अकाउंटिंग इक्वेशन को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट समझते हैं ये आपके सामने है बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट इसमें सब सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है और बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के लिए भी और आगे जितना भी अकाउंटेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बैलेंस शीट का बहुत काम आता है तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें एक परफॉर्मर बनाना पड़ता है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल एंड लाइब्रिटीज फर्स्ट कॉलम में लिखना पड़ता है फिर अमाउंट लिखना पड़ता है फिर एसेट्स लिखना पड़ता है फिर अमाउंट लिखना पड़ता है अमाउंट लिखेंगे जब भी तो अमाउंट तो लिखेंगे ही या तो डायरेक्ट हम लोग ये साइन दे सकते हैं ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे अकाउंटेंसी के लिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाते हैं तो मार्क्स भी बहुत डिडक्ट हो जाता है ये साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले कैपिटल एंड लाइब्रिटीज लिखते हैं फिर अमाउंट फिर एसेट्स फिर अमाउंट लिखते हैं तो कैपिटल और लाइब्रिटीज क्या होता है एसेट्स क्या होता है हम ये भी समझना बहुत ज़रूरी है तो कैपिटल वो हो गया जितना भी मतलब हम बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में जितना पूंजी लगा रहे हैं वही होता है कैपिटल और उससे जितना इनकम या एक्सपेंस जो होता है वो हम कैपिटल में लिखते हैं अब लाइब्रिटीज़ क्या होता है लाइब्रिटीज़ वो होता है जो इन फ्यूचर हमें पे करना पड़ता है उसे हम लाइब्रिटीज़ बोलते हैं और एसेट्स वो होता है जिससे इन फ्यूचर हमें पैसा मिलता है जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कैपिटल था यहाँ पर कैपिटल और लाइब्रिटीज़ लिखेंगे एसेट्स में एसेट्स लिखेंगे तो कैपिटल में जो बिजनेस में मतलब जो पूंजी लगा है वो होता है कैपिटल तो वो सिक्सटी थाउजेंड ये कैपिटल हो गया अब यहाँ लाइब्रिटीज़ में एक क्रेडिटर्स है और एक बैंक ओवर ड्राफ्ट है तो लाइब्रिटीज़ में मैंने क्या बताया कि इन फ्यूचर जो हमें पे करना पड़ता है तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ही मतलब होता है इन फ्यूचर हमें पे करना है तो और एक है बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट मतलब आपको तो पता होना चाहिए बैंक ओवर ड्राफ्ट नहीं पता है तो बैंक ओवर ड्राफ्ट ये होता है मतलब हमने अपने बैंक से पैसा निकाला जितना हमारे पास पैसा उससे ज़्यादा हमने बैंक से पैसा निकाल लिया उसी को हम लोग बैंक ओवर ड्राफ्ट बोलते हैं अब ज़्यादा पैसा हम लोग बैंक से निकाल लिया इट मीन्स इन फ्यूचर हमें इसे पे करना है इसलिए ये लाइब्रिटीज़ है ये कैपिटल है और ये दोनों लाइब्रिटीज़ है अब एसेट्स क्या होता है जो इन फ्यूचर जिससे हमें पैसा मिलता है जैसे कैश एंड बैंक कैश मतलब इन फ्यूचर हमें काम देगा ही काम देगा इट मीन्स पैसा मिलता है और बैंक से तो समझ में आता ही होगा डेटर्स ही मतलब होता है एक होता है डेटर्स और क्रेडिटर्स डेटर का मतलब होता है इन फ्यूचर जिससे हमें पैसा मिलता है और क्रेडिटर मतलब जो इन फ्यूचर हमें पे करना पड़ता है स्टॉक स्टॉक का मतलब हो गया गुड्स अब गुड्स कोई भी गुड्स को हम लोग बेचेंगे तो पैसा मिलेगा इसलिए ये एसेट्स है फर्नीचर इसको भी हम बेचेंगे तो पैसा मिलेगा उसी तरीके से मशीनरी और बिल्डिंग इट मींस ये दोनों तीनों चारों पाँचों जो भी है इसे हम बेचेंगे तो इन फ्यूचर हमें पैसा मिलेगा इसलिए ये सब एसेट्स है आई होप एसेट्स लाइब्रिटीज कैपिटल आपको क्लियर हो गया होगा तो ये था बैलेंस शीट अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है तो बैलेंस शीट तो समझ में आ गया अब बैलेंस शीट से एक चीज़ क्या मिला यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एसेट्स था ये लाइब्रिटीज था तो हम यहाँ पे जो कैपिटल और लाइब्रिटीज वन लाख टोटल आया यहाँ पे एसेट्स भी आए वन लाख ये दोनों इक्वल हो गया यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइब्रिटीज प्लस कैपिटल मीन्स दोनों इक्वल हो गया इसको हम लोग इक्वेशन में लिखे यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लाइब्रिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल या कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइब्रिटीज ये था अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले हमको बैलेंस शीट समझना था वो हमने समझ लिया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है ये समझ लिया अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किसका है डी के गोयल का है क्लास इलेवन बुक जो है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं क्वेश्चन देख लेंगे सारा पूरा चैप्टर बहुत ईजी है लेकिन समझ में किसी को नहीं आता लेकिन बहुत ईजी है अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन है इसमें हमें क्या ना करना है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है छः क्वेश्चन दिए हुए इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ऊपर टॉपिक दे देंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस फिर यहाँ पे एक परफॉर्मर बनाएंगे जिसमें फर्स्ट में हम लिखेंगे सीरियल नंबर सेकंड में लिखेंगे ट्रांजैक्शंस थर्ड में एसेट्स जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा वो तो लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू लाइब्रिटीज प्लस कैपिटल ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे फिर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लाइन घिस देंगे यहाँ पे लाइन घिस देंगे ये सब लिख देंगे परफॉर्म तो आपको दिख ही रहा होगा अब यहाँ सीरियल नंबर में फर्स्ट में लिख देंगे जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वन लैख वन लैख से संदीप है एक स्टार्ट किया बिजनेस तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे फिर यहाँ पे एसिड्स में हमें जो जो जरूरत पड़ेगा ना वो लि
तो फर्स्ट है संदीप स्टार्ट बिजनेस विद कैश वन लाख से एक संदीप है वो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में लगाया इट मीन्स बिजनेस के हिसाब से कैश बढ़ गया कैश बढ़ गया इट मीन्स कैश में हम लोग वन लाख लिख दिया फर्नीचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो क्रेडिटर्स भी जीरो और कैपिटल मतलब बिजनेस के हिसाब से कैश लगा मीन्स कैपिटल बिजनेस का पूंजी जो है वो बढ़ा इसलिए हमने कैपिटल में प्लस किया है अब आगे जितना भी कैपिटल में वो इनकम या एक्सपेंस लिखेंगे बिजनेस के हिसाब से कैपिटल लगा इट मीन्स इनकम में बढ़ गया कैपिटल इसलिए हमने प्लस किया फिर एक लाइन घीस देंगे वहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन में जो जो आएगा यही सब जोड़ घटाओ आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला तो जो था वही उतार देंगे अब सेकेंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फाइव इसने संदीप ने परचेज किया फर्नीचर कैश में तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या पहले समझते हैं फर्नीचर है क्या तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है क्यों क्योंकि इन्हें बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में इसलिए फर्नीचर परचेज किया कैश में अब कैश में परचेज किया गया है तो कैश घटेगा कैश घट गया तो इसलिए हमने सब ट्रैक कर दिया अब फर्नीचर हमारे लिए एसिड जो था वो बढ़ गया इसलिए प्लस कर देंगे और स्टॉक मतलब गुड्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो क्रेडिटर्स मतलब इन फ्यूचर में कुछ पे नहीं करना है कैश में हुआ ट्रांजैक्शंस इसलिए जीरो और कोई इनकम कोई एक्सपेंस नहीं हुआ इसलिए कैपिटल भी जीरो होगा फिर यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इससे मतलब एक न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हुआ अब जो ये था कि सेम उतार दिया इसलिए सिर्फ इक्वेशन लिखे यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन लिख देंगे इसको जो मैं वन लाख में फाइव थाउजेंड घटाएंगे आएगा नाइन्टी फाइव थाउजेंड ये लिख दिए फिर यहाँ फाइव थाउजेंड आएगा यहाँ ट्वेंटी थाउजेंड आएगा यहाँ वन लाख जो आया वही है और ये जीरो का जीरो ही है अब थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश कैश में गुड्स परचेज किया गया कितना का ट्वेंटी थाउजेंड का तो गुड्स खरीदा गया तो सबसे पहले गुड्स बढ़ गया इट मीन्स बिजनेस के हिसाब से जब भी ये सब प्रिपेयर करते हैं बिजनेसमैन होता है बिजनेस दोनों सेपरेट होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होता है बिजनेसमैन के हिसाब से ये सब सब प्रिपेयर करते हैं हम लोग जितना भी अकाउंटेंसी कुछ भी बनाएंगे सब बिजनेसमैन बिजनेस के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं तो यहाँ पे गुड्स खरीदा गया कैश में तो गुड्स खरीदे तो स्टॉक स्टॉक को ही गुड्स बोलते हैं इसलिए ये स्टॉक है तो यहाँ गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ गया स्टॉक गुड्स दोनों एक ही है इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देंगे क्योंकि ये बढ़ गया अब हमने कैश में खरीदा कैश में खरीदा इट मीन्स यहाँ पे सब ट्रैक कर देंगे कितना ट्वेंटी थाउजेंड जितना दिया हुआ है फर्नीचर जीरो का जीरो ही रहेगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्रेडिटर्स भी जीरो का जीरो ही रहेगा और कैपिटल भी जीरो का जीरो क्योंकि कोई इनकम कोई एक्सपेंस नहीं हुआ इसीलिए अब हमारा न्यू इक्वेशन बना देंगे जितना आया वो सब सब लिख देंगे यहाँ पे नाइन्टी फाइव माइनस ट्वेंटी थाउजेंड करेंगे तो आएगा सेवेंटी ये फाइव का फाइव उतर गया ये ट्वेंटी हो गया ये जीरो और ये वन लाख जो था वन लाख ही है अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन फोर देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट थर्टी एक गुड्स खरीदा गया थर्टी का उधार पे खरीदा गया तो गुड्स खरीदे सबसे पहले देन हम लोग स्टॉक में ऐड कर देंगे स्टॉक में सबसे पहले ऐड कर देंगे थर्टी सिक्स थाउजेंड क्योंकि स्टॉक बिजनेस के हिसाब से बढ़ गया फर्नीचर पे तो देख के नहीं लग रहा कोई इफेक्ट पड़ा है इसलिए फर्नीचर जीरो ही है कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्यों क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए कैश भी जीरो और परचेज किए गुड्स क्रेडिट में इट मीन्स इन फ्यूचर हमें पे करना है पे करना है इट मीन्स क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया कितना बढ़ा थर्टी सिक्स थाउजेंड बढ़ा और जब हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर देंगे देन माइनस होगा ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये पे करना है और कोई इनकम कोई एक्सपेंस नहीं हुआ इसलिए कैपिटल जीरो का जीरो ही रह गया हम न्यू इक्वेशन आ गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी कर देंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स थाउजेंड और वन लाख का वन लाख ही है अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन से हमारा पेड फॉर रेंट सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मतलब रेंट पे किया गया कितना का सात सौ का रेंट पे किया गया अब रेंट पे करेंगे तो रेंट हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है क्योंकि इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है रेंट पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है आगे आपने जर्नल पढ़ा होगा देन आपको क्लियर होगा नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं आपको ये सब पढ़ाएंगे सब समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले रेंट हम लोग पे करेंगे तो पे करेंगे तो बिजनेस के हिसाब से कैश घट जाएगा कैश घट गया क्योंकि रेंट पे करेंगे तो कैश से पे ही पे किया गया इसलिए माइनस कर देंगे सेवन हंड्रेड फर्नीचर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए जीरो स्टॉक भी जीरो हो जाएगा क्रेडिटर्स इन फ्यूचर में कुछ पे भी नहीं करना इसलिए ये भी जीरो अब ये एक तरह का एक्सपेंस है इसलिए यहाँ माइनस किया गया है सेवन हंड्रेड मैंने बोला था इनकम या एक्सपेंस लिखते हैं कैपिटल में तो बिजनेस के हिसाब से एक्सपेंस हुआ क्योंकि रेंट हमारा घरेलू खर्चा हो गया या घरेलू खर्चा नहीं तो बिजनेस में रेंट लग रहा है देन ये एक तरह का एक्सपेंस है क्योंकि ये गुड्स फर्नीचर ये सबसे कोई खर्च
फोर्टी थाउजेंड का उसको हमने सोल्ड किया बीस परसेंट के प्रॉफिट पे और कैश हमको अभी मिल गया तो सबसे पहले गुड्स कितना का था फोर्टी थाउजेंड का हमने सोल्ड किया इट मींस हमारे बिजनेस के हिसाब से फोर्टी थाउजेंड स्टॉक घट गया देन इसको सबसे पहले हम फोर्टी थाउजेंड सब ट्रैक कर देंगे अब जो फोर्टी थाउजेंड का गुड्स है उसको हमने ट्वेंटी परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा तो सबसे पहले ये वर्किंग नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड्स कितना का था फोर्टी थाउजेंड का फोर्टी थाउजेंड है इसका प्रॉफिट निकाले इट मींस फोर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी परसेंट दिया हुआ है तो एट थाउजेंड इट मींस मेरा प्रॉफिट कितना हुआ एट थाउजेंड और बेचा कितना तो फोर्टी एट थाउजेंड में टोटल ये बेचा गया है ठीक है तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि गुड्स फोर्टी थाउजेंड का था उसको सोल्ड किया ट्वेंटी परसेंट के प्रॉफिट पे कैश पे इट मींस फोर्टी एट थाउजेंड हमको कैश मिल गया कैश पे इसका मतलब ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट के साथ हमको फोर्टी एट थाउजेंड मिल गया फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो स्टॉक मैंने आपको बताया हमारे बिजनेस से फोर्टी थाउजेंड ही कटा फोर्टी एट थाउजेंड क्यों नहीं लिखे क्योंकि गुड्स जो था वो फोर्टी थाउजेंड का ही था हमारे बिजनेस को खर्च हुआ बस फोर्टी थाउजेंड का ही और यहाँ पे क्रेडिटर्स कुछ नहीं इसलिए जीरो और यहाँ पे एट क्या आई है हमारे लिए एक्स इनकम है इनकम है इसलिए हमने इसे प्लस किया है एक्सपेंस रहता तो माइनस करते लेकिन ये इनकम है क्योंकि फोर्टी थाउजेंड का गुड्स था उसको फोर्टी एट थाउजेंड पर बेचे इट मीन्स हमारा एट थाउजेंड इनकम है इसलिए यहाँ एट थाउजेंड लिखे और जो हमारा लास्ट एंड द फाइनल इक्वेशन जो बन गया वो बना इसको ऐड करके आया वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस फाइव थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड इक्वल टू थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस वन लाख सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब जो है ना मतलब जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा क्या पढ़ा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो ये क्या है हमारा एसेट्स है ये सबको प्लस करेंगे वो हमेशा इतना प्लस इतना कि हमेशा इक्वल आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना था बहुत ईजी सा आराम से बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्ट दिया हुआ है एक ए है और एक बी है तो सबसे पहले ए देखते हैं इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनाना है तो सबसे पहले टू ए देखते हैं तो इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन ऊपर लिख देंगे फिर एक परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें फर्स्ट होगा सीरियल नंबर सेकंड होगा ट्रांजेक्शन फिर एसेट्स इक्वल टू लाइब्रिटीज प्लस कैपिटल यहाँ पर एसेट्स के हिसाब से जरूरत पड़ा है कैश फर्नीचर स्टॉक फर्स्ट में भी यही जरूरत पड़ा था सेकंड में भी यही जरूरत पड़ा और भी कुछ कुछ जरूरत पड़ सकता है डेटर पड़ सकता है और भी बहुत कुछ जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से ये लिखेंगे फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया लेकिन पहले बनाएंगे जो जो जरूरत पड़ेगा यहाँ पे प्लस करके लिखते जाएंगे फिर लाइब्रेटीज में हमने क्रेडिटर्स लिख दिया कैपिटल कैपिटल हो गया अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा दिया हुआ है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एक मनु नाम का लड़का है उसने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से देन बिजनेस में पैसा लगाया इट मींस कैश बिजनेस के हिसाब से बढ़ गया फिफ्टी थाउजेंड फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो क्रेडिटर्स भी जीरो और कैपिटल में इनकम हो गया फिफ्टी का क्योंकि इस बिजनेस के हिसाब से कैपिटल भी बढ़ गया पूंजी जो है लगाया वो भी बढ़ गया इसलिए फिफ्टी थाउजेंड किया ये फर्स्ट वाले के जैसा ही ट्रांजेक्शन सेम था फिर इक्वेशन हमने यही वाला उतार दिया फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन है अबाउट फर्नीचर फॉर फाइव हंड्रेड दिया हुआ नहीं है हमने क्रेडिट पे खरीदा कैसे खरीदा तो यहाँ पे और किसी का नाम भी नहीं दिया हुआ है जब नाम भी ना दिया रहे कुछ भी ना दिया रहे देन ये कैश ट्रांजेक्शन अगर मानो यार रहता अबाउट फर्नीचर फॉर फाइव हंड्रेड फ्रॉम राम मोहन सोहन कुछ भी रहता देन मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ रुपीज दिया है इट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है अब फर्नीचर हम इसने खरीदा कितना का फाइव का तो फर्नीचर खरीदेंगे तो सबसे पहले फर्नीचर पर एड कर देंगे फाइव हंड्रेड हो गया और कैश पे खरीदा गया इसलिए 500 हंड्रेड सब्ट्रैक्ट हो गया स्टॉक पे कोई नहीं इफेक्ट पड़ा इसलिए जीरो क्रेडिटर्स भी जीरो और कैपिटल भी जीरो क्योंकि कोई इनकम कोई एक्सपेंस नहीं हुआ इसलिए फिर यहाँ से एक न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हो गया इतना माइनस इतना करेंगे तो फोर्टी नाइन आएगा प्लस फाइव प्लस जीरो प्लस इक्वल टू जीरो होगा प्लस फिफ्टी थाउजेंड फिर थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ फोर थाउजेंड मतलब एक गुड्स खरीदा गया क्रेडिट पे खरीदा गया उधार पे खरीदा गया कितना फोर थाउजेंड का तो सबसे पहले गुड्स खरीदा गया देन हमारा बिजनेस का गुड्स बढ़ गया कितना बड़ा फोर थाउजेंड का गुड्स बढ़ गया इसलिए सबसे पहले स्टॉक में हमने ऐड कर दिया फोर थाउजेंड फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो अब गुड्स खरीदेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले गुड्स आया अब क्रेडिट पर खरीदा गया कैश पर नहीं खरीदा गया क्रेडिट पर खरीदा गया इट मीन्स परचेज किया गया इट मीन्स इन फ्यूचर हमें पे करना है इसलिए क्रेडिटर्स में फोर थाउजेंड लिखा गया है को इनकम को एक्सपेंस ले इसलिए कैपिटल जीरो और कैश पे नहीं हुआ इसलिए कैश भी जीरो फिर न्यू इक्वेशन इसी तरीके से जो आएगा फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड प्लस फाइव हंड्र
हमें मिला मतलब मनूज जो जिसका है उसके हिसाब से बता रहे हैं उसको मिला सेवन हंड्रेड मिला फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए ये भी जीरो और कैपिटल दो हन, दो सौ का इनकम हुआ इसलिए कैपिटल में टू हंड्रेड ऐड हो गया एक्सपेंस होता तो सब होता इनकम है इसलिए ऐड हो गया टू हंड्रेड अब न्यू इक्वेशन इसी से प्रिपेयर हो गया फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड यहाँ पे इसको फोर थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड करेंगे तो आएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू फोर थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड एड हुआ इसलिए फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड हो गया अब फिर ट्रांजेक्शन देखते हैं रिसीव रेंट टू हंड्रेड मतलब बिजनेस में दो सौ हमका रेंट हमें मिल गया रिसीव किए इसमें भाड़े पे कुछ लगाए थे उसका पैसा मिल गया देन हमारा बढ़ गया बिजनेस के हिसाब से कैश बढ़ गया कितना बढ़ा टू हंड्रेड बढ़ा फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं इसलिए जीरो स्टॉक भी जीरो क्रेडिटर्स भी जीरो अब टू हंड्रेड एक्सपेंस तो हुआ नहीं जब हम लोग रेंट पे कर रहे थे तो क्या कर रहे थे सब ट्रैक कर रहे थे अब यार रेंट हमें मिल रहा है इट मीन्स इनकम है इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया हमने टू हंड्रेड फिर इसी से न्यू क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू फोर थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड अब सिक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश वन थाउजेंड मतलब एक गुड्स हमने खरीदा कैश पे खरीदा एक एक हज़ार का गुड्स खरीदा तो गुड्स खरीदेंगे देन स्टॉक सबसे पहले बढ़ गया एक हज़ार का स्टॉक बढ़ गया फर्नीचर जीरो का जीरो रह गया अब कैश पे खरीदा गया इट मीन्स वन थाउजेंड सब्ट्रैक्ट हो गया बिजनेस के हिसाब से वन थाउजेंड घट गया अब क्रेडिटर्स कुछ फ्यूचर में पे नहीं करना है इसलिए जीरो कोई इनकम कोई एक्सपेंस नहीं इसलिए कैपिटल भी जीरो अब न्यू क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया इतना में इतना माइनस किया तो आया फोर्टी नाइन थाउजेंड प्लस फाइव अब सेवन ट्रांजेक्शन देखते हैं विदड्रॉ विड्रू फॉर पर्सनल यूज सेवन मतलब मनु जो है जिसके बारे में हम लोग सब बना रहे हैं उसने पर्सनल यूज के लिए सेवन का अपने बिजनेस से निकाल लिया ये चीज बना किसके हिसाब से रहा बिजनेस के हिसाब से अब बिजनेस से निकाल लिया इट मीन्स कैश में निकाला होगा तो हमारा कैश घट गया 700 का और कैपिटल भी 700 का घट गया जैसे ऐड कर रहे थे कि कैपिटल लगा रहे तो ऐड किए यहाँ पे निकल गया इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाले और ये बिजनेस के हिसाब से बना रही है ये सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए सब जीरो का जीरो ही है फिर न्यू इक्वेशन इसी से प्रिपेयर हो गया इतना मैंने से तक करेंगे तो आएगा फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी नाइन प्लस यहाँ पे माइनस किए तो आया यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस करेंगे लेकिन बड़ा वाला का साइन उतरता है इसलिए प्लस फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब लास्ट है एट लास्ट नहीं है एट ट्रांजेक्शन देखते हैं तो एट ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है एट ट्रांजेक्शन्स जो है ना हमारा वहाँ पे दिया हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज फोर हंड्रेड मतलब हमने क्रेडिटर्स को पे किया है फोर हंड्रेड का पे किया कि क्रेडिटर्स क्या होता है क्रेडिटर्स में हमारा फोर थाउजेंड था फोर थाउजेंड हमें इन फ्यूचर पे करना था अब उसमें से हमने फोर हंड्रेड पे कर दिया दे यहाँ पे पे कर दिया तो यहाँ पे माइनस कर देंगे फोर हंड्रेड फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो बिजनेस के हिसाब से फोर हंड्रेड हमारा घट गया और यहाँ पर जो था फर्नीचर जीरो का जीरो ही रह गया और स्टॉक भी जीरो का जीरो ही रह गया और कैपिटल भी जीरो का जीरो ही रह गया ये पे टू क्रेडिटर्स में कैश घटा और यहाँ पर क्रेडिटर जो फोर था उसमें से फोर घट गया ये जो हमने बनाया है इसका हम न्यू इक्वेशन देख लेते हैं आगे तो ये न्यू इक्वेशन इसके हिसाब से पहले वाला जितना बनाया उसके हिसाब से न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हुआ फोर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब जो लास्ट हमारा नाइन ट्रांजेक्शन उसको देख देते हैं पेड फॉर सैलरीज रुपीज टू हंड्रेड हमने सैलरी पे किया कितना दो सौ का पे किया तो सबसे पहले कैश घट गया टू हंड्रेड फिर और कैपिटल में से भी एक्सपेंस हुआ इसलिए टू हंड्रेड घट गया ये सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए सब जीरो है फर्नीचर भी जीरो स्टॉक भी जीरो और क्रेडिटर्स जो था वो भी जीरो कैपिटल और कैश ही घटेगा क्योंकि एक तरह का ये एक्सपेंस है इसलिए और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए ये जब जब जो बना रहे हैं इसमें कम से कम दो जगह पे तो लिखना ही पड़ता है ये जो बना रहे हैं कम से कम एक तो लाइब्रिटीज में होना चाहिए और एक एसेट्स में होना ही चाहिए जितना ही बना रहे एक होगा तो आप समझ जाना एक और कहीं लिखाएगा तो कैपिटल में लिखना है सिर्फ समझ के बना रहता है अब जब फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे इतना मैंने सीता करके इतना आया प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू थ्री प्लस फोर्टी अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है तो बैलेंस शीट किसका प्रिपेयर करेंगे मनु का प्रिपेयर करेंगे 
तो बैलेंस शीट बनाने से बनाने हमें पहले ही बैलेंस शीट बना के दिखाया था फर्स्ट में जो मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन समझने के लिए हम बैलेंस शीट समझे थे तो वैसे ही बनेगा तो बैलेंस शीट ऑफ मनू लिख देंगे एज एट यहाँ पे डेट लिखना पड़ता है यहाँ कोई डेट नहीं दिया गया इसलिए डॉट 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 लिख दिया तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक परफॉर्मर बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे लाइब्रिटीज प्लस कैपिटल फिर अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर ये साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे मार्क्स कटता है इसलिए ये साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ अमाउंट है वहाँ ये साइन देना बहुत जरूरी है फिर एसिड्स लिख देंगे यहाँ अमाउंट लिख देंगे भले हम अमाउंट ना लिखें सिर्फ ये है तब भी जरूरी है इतना ये साइन देना बहुत कंपलसरी है तो यहाँ पे लाइब्रिटीज प्लस कैपिटल और एसेट्स तो एसेट्स में हमारा क्या था ये सब आप देख सकते हैं ये था यहाँ तक था एसेट्स और ये था लाइब्रिटीज और कैपिटल ये था हमारा कैश ये था फर्नीचर ये था स्टॉक और ये था क्रेडिटर्स और ये था कैपिटल तो यही हम यहाँ लिख देंगे लाइब्रिटीज में लिख देंगे क्रेडिटर्स और कैपिटल ये दोनों का सम कर देंगे तो आएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फिर एसेट्स में इसी तरीके से कैश था फर्नीचर था और स्टॉक था ये तीनों का अमाउंट लिख देंगे तो ये इक्वल करेंगे हमेशा इक्वल आएगा इक्वल आ गया देन आप समझ जाना कि आपने जो बनाया है वो एकदम करेक्ट बनाया है ये चेक करने के लिए एक तरह से बनाया जाता है लेकिन बनाने बोले तभी बनाना नहीं बोले तो ना बनाना फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि बनाने नहीं बोला गया था यहाँ पर बोला गया इसलिए बनाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब क्लियर होगा